ดีค่ะพบกันอีกครั้งค่ะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะกล่าวไปถึงมุมมองของตลาดหุ้นในช่วงอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะคะคือระหว่างวันที่6ถึง16ธันวาคม2554นะคะเนื่องจากว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมีวันหยุดค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเราก็มองคาบเกี่ยวในช่วง2สัปดาห์นะคะซึ่งถ้าจะดูสภาพของตลาดในช่วงนี้ต้องถือว่าบรรยากาศการลงทุนเนี่ยดูดีขึ้นนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางของหลายประเทศนะคะในทางยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยรวมไปถึงทางญี่ปุ่นเองเนี่ยได้ร่วมมือกันประกาศเรื่องของแผนที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นหรือว่าเสริมสภาพคล่องในระบบนะคะโดยล่าสุดเนี่ยก็คือการประกาศลดดอกเบี้ยวงเงินสวอปในเทอมของ US ดอลลาร์เทอมลง 0.5 เปอร์เซ็นต์นะคะการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตลาดนะคะว่าจะมีสภาพคล่องในระบบเนี่ยมากขึ้นนะคะสำหรับในส่วนของเงิน US ดอลลาร์นะคะต้นทุนทางการเงินก็จะถูกลงนะคะตรงนี้ก็เป็นการดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุการณ์เครดิตคลันช์ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินของสหรัฐอเมริกานะคะข่าวบวกดังกล่าวเนี่ยเข้ามาทําให้การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยกระเตื้องขึ้นค่อนข้างมากนะคะก็ตลาดหุ้นทั่วโลกพุ่งขึ้นไปค่อนข้างเยอะส่วนตลาดบ้านเราก็ได้รับอานิสงส์ดังกล่าวไปด้วยนะคะในรอบสัปดาห์หน้านะคะในระหว่างวันที่13ธันวาคมเนี่ยทางธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยจะมีการประชุม FOMC ครั้งสุดท้ายของปีนะคะซึ่งในส่วนของอัตราดอกเบี้ยแน่นอนว่ายังต้องคงอยู่ในระดับต่ำใกล้ศูนย์ต่อไปนะคะแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยนักลงทุนก็ยังคงต้องจับตามองอการแถลงการของทางเฟดนะคะว่าจะออกมาให้มุมมองในเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็รวมไปถึงปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปรวมไปถึงผลกระทบต่างๆเนี่ยว่าจะเป็นอย่างไรในแง่มุมของทางประธานเฟดนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่นักลงทุนต้องจับตาต่อไปนะคะในวันถัดไปคือวันที่14ธันวาคมเนี่ยจะมีการประชุมของกลุ่มโอเปกนะคะซึ่งระดับราคาน้ํามันณปัจจุบันของที่ตลาดในเม็กซ์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ100เหรียญต่อบาร์เรลนะคะซึ่งเป็นการดีดตัวขึ้นจากความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากเรื่องของปัญหาโครงการนิวเคลียร์ของทางอิหร่านนะคะตรงนี้ก็ช่วยทําให้ตัวราคาน้ํามันเนี่ยดีดตัวขึ้นไปนะคะดังนั้นเนี่ยตัวความคาดการที่เคยคาดในช่วงก่อนหน้านี้ว่าทางโอเปกเนี่ยอาจจะเริ่มมีการพิจารณาในส่วนของการปรับลดกําลังการผลิตเราก็มองว่าน่าจะเริ่มมีความเป็นไปได้น้อยลงนะคะณระดับราคาที่ประมาณร้อยเหรียญเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่ทางกลุ่มโอเปกเนี่ยค่อนข้างที่จะพอใจนะคะในทางกลับกันมีโอกาสที่เขาจะปรับเพิ่มตัวกําลังการผลิตหรือไม่ตรงนี้เรายังมองว่าโอกาสก็เป็นไปได้น้อยเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปหรือว่าทางเศรษฐกิจของอเมริกาเองหรือว่าแม้แต่ในส่วนของทางทวีปเอเชียในส่วนของจีนเองที่อาจจะชะลอตัวลงในปีหน้าเนี่ยน่าจะยังไม่น่าที่จะเป็นแรงจูงใจพอที่จะทําให้ทางกลุ่มโอเปกเนี่ยจะเพิ่มตัวกําลังการผลิตขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามองว่าดีมาน่าจะลดน้อยลงนะคะดังนั้นเราก็ยังคาดการว่าทางโอเปกน่าจะมีการคงกําลังการผลิตที่ระดับเดิมนะคะอันนั้นก็คือแฟกเตอร์ที่มาจากภายนอกที่นักลงทุนต้องจับตาต่อไปนะคะส่วนปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยที่ดูดีขึ้นชัดเจนเลยก็คือเรื่องของแรงซื้อกลับของนักลงทุนต่างชาตินะคะเริ่มกลับมาสะสมหุ้นบ้างบางส่วนแต่แรงซื้อกลับตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าน่าจะเป็นเพียงในช่วงสั้นนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในช่วงเดือนธันวาคมก็จะเป็นช่วงที่ใกล้เข้าสู่วันหยุดยาวในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงคริสต์มาสหรือว่าสิ้นปีนะคะนักลงทุนบางส่วนหรือว่าแม้แต่กลุ่มสถาบันของต่างประเทศบางส่วนเขาก็จะเริ่มที่จะมีการหยุดนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้มูลลุ่มเนี่ยเริ่มที่จะน้อยลงจากทางฝั่งต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นแรงซื้อของต่างชาติตรงนี้คงต้องจับตาใกล้ชิดว่าครั้งนี้เนี่ยจะกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ยาวนานแค่ไหนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วโดยรวมแล้วก็ถือว่าดีขึ้นเพราะต่างชาติกลับมาจากฝั่งขายเนี่ยอยู่ในฝั่งซื้อนะคะอีก2แฟกเตอร์นะคะที่เรามองว่าเป็นปัจจัยภายใน
มอเตอร์มอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะเป็น Thailand International Motor Expo ครั้งที่28นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12ธันวาคมนะคะตรงนี้ก็น่าจะบูตตัวเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องอย่างกลุ่มยานยนต์ก็น่าจะได้รับความสนใจในการเก็งกำไรเข้ามานะคะแล้วก็ในแง่ของภาวะน้ำที่ลดเริ่มลดลงนะคะก็เริ่มมีกิจกรรมในการบูรณาซ่อมแซมทำความสะอาดกันมากขึ้นนะคะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก็น่าจะได้รับประโยชน์แล้วก็จะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาด้วยนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยเรามองแนวกรอบแนวรับแนวต้านในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้านะคะแนวรับก็จะมองอยู่แถวๆประมาณ985จนถึง980นะคะส่วนแนวต้านนี่ให้ไว้ที่1040ถึง1050จุดนะคะหุ้นที่เราแนะนําเข้ามานะคะในในรอบอีก2ส,สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อพิจารณาในการเก็งกําไรนะคะตัวแรกเลยที่เราแนะนําเข้ามาอยู่ในธีมเกี่ยวกับเรื่องของงาน Thailand International m o t o r Expo นะคะก็คือกลุ่มยานยนต์นะคะเราแนะนําตัวสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีจะเป็นหุ้นที่เรา,เาชอบมากที่สุดในกลุ่มนะคะเรื่องของงาน m o t o r Expo เนี่ยระหว่างวันที่1นึถึงสิธันวาคมนะคะก็คงต้องจับตาดูเรื่องของอความสนใจของคนที่จะเข้าไปเดินในงานแล้วก็ยอดจองในค่ายต่างๆถึงแม้ว่าตัวโตโยต้าเองจะประกาศว่าจะไม่มีการจองนะคะในงานแต่ว่าก็ยังมีค่ายอื่นนะคะที่นํารถออกมาโชว์นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการรับจองอยู่นะคะแล้วก็ล่าสุดในเรื่องของทางคอรมอเองด้วยนะคะที่มีการประกาศเว้นภาษีนําเข้าสําหรับรถยนต์ที่นําเข้ามาเป็นรถยนต์สำเร็จรูปแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มชิ้นส่วนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานที่จมน้ําไปนะคะตรงนี้ก็น่าจะเข้ามาช่วยกระตุ้นกําลังการผลิตอของอค่ายรถยนต์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่ากลุ่มชิ้นส่วนที่โรงงานไม่โดนผลกระทบจากน้ำเนี่ยน่าจะได้อานิสงส์นะคะเพราะว่าชิ้นส่วนที่เคยขาดหายไปเนี่ยก็จะถูกนําเข้าเข้ามาทดแทนเพราะฉะนั้นการประกอบรถยนต์เนี่ยก็สามารถที่จะดําเนินการไปได้นะคะกําลังการผลิตก็น่าจะฟื้นตัวขึ้นเพื่อนก็น่าจะได้ประโยชน์เราเลือกตัวสมบูรณ์แอดวานเนี่ยเพราะว่าโรงงานเขาทั้งสองแห่งนะคะไม่โดนผลกระทบจากน้ําท่วมนะคะก็คือที่สมุทรปราการแล้วก็ที่ระยองนะคะราคาพื้นฐานเรามอง21บาท50นะคะเราแนะนําเข้ามาเก็งกําไรนะคะที่เหลืออีก3ตัวเราแนะนําเข้ามาในธีมของการบูรณะฟื้นฟูหลังจากน้ำลดนะคะเริ่มต้นตัวแรกเลยก็คือตัว TTW นะคะก็คือน้ำประปาตัวนี้เนี่ยเรามองปริมาณการใช้น้ำเนี่ยยังคงค่อนข้างที่จะดีบนธีมว่าเมื่อหลังน้ำลดแล้วเนี่ยการทำความสะอาด Big Cleaning Day ที่ประกาศออกมาในหลายๆจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงในเขตของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะในพื้นที่ส่วนภาคกลางด้วยตรงนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ไปนะคะเพราะปริมาณการใช้น้ำก็จะเพิ่มขึ้นนะคะในแง่ของไตรมาสที่4หรือว่าในเดือนตุลาคมนี้ผลกระทบจากเรื่องของภาวะน้ำท่วมเนี่ยก็มีไม่มากนะคะเพราะว่าในส่วนของโรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยด้วยเหตุที่ว่ามีความกังวลหรือว่ากลัวว่าน้ําจะท่วมถึงโรงงานเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มีการเร่งการผลิตค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ปริมาณการใช้น้ำเนี่ยสูงขึ้นเพื่อมาชดเชยนะคะก็ดูเหมือนว่าจะชดเชยกันได้ในระดับหนึ่งเมื่อผลกระทบเนี่ยก็ดูจะไม่มากเท่าไหร่นะคะในส่วนของอัตราเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นด้วยนะคะเราก็มองว่าน่าจะเป็นอนิสงส์ทำให้มีการปรับราคาน้ําขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็ยังมองค่อนข้างดีและสุดท้ายเนี่ยตีมที่จะเข้ามากระตุ้นเรื่องของอการเก็งกําไรนะคะก็มีเกี่ยวกับการที่ทาง GTW กําลังจะมีการขอผู้ถือหุ้นนะคะในการเข้าไปถือหุ้น 30% ในบริษัท CKP นะคะที่ลงทุนการผลิตในบริษ,บริษัทผลิตไฟฟ้าที่ลาวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตีมการเข้ามากระตุ้นการเก็งกําไรในระยะสั้นนะคะบนราคาพื้นฐานที่6บาท75เราแนะนําเข้ามาเก็งกําไรนะคะตัวที่3นะคะที่เราแนะนําเข้ามาก็คือตัวปูนกลางนะคะ SCCC นะคะตัวนี้เนี่ยไตรมาสที่4แน่นอนว่าอาจจะอ่อนตัวลงนะคะจากเรื่องของภาวะน้ําท่วมนะคะแต่เรามองปีหน้าเนี่ยจะเติบโตแข็งแกร่งนะคะมีเพนด์อัพดีมานเข้ามานะคะเรื่องของกิจกรรมการฟื้นฟูภายหลังน้ําลดนะคะการบูรณะซ่อมแซมต่างๆล้วนแล้วแต่มีความจําเป็นเรื่องต้องใช้ปริมาณปูนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเมกะโปรเจกต์ในปีหน้าด้วยนะคะโครงการก่อสร้างรถ
เทรดอยู่ประมาณ 16-17 เท่าตอนนี้ก็ยังต่ำกว่าแล้วปูนกลางก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่จ่ายดีเวเดนยิวให้ยิวค่อนข้างดีนะคะประมาณ 5-6% เพราะฉะนั้นมองหุ้นตัวนี้ยังค่อนข้างถูกอยู่นะคะราคาพื้นฐานที่300บาทค่ะเราแนะนําเข้ามาเก่งกําไรนะคะตัวสุดท้ายที่เราแนะนําเข้ามาในรอบนี้นะคะก็คือตัวเบนะคะอยู่ในกลุ่มธนาคารตัวนี้เนี่ยมองว่าหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยความต้องการที่จะซื้อของเข้ามาทดแทนหรือว่าชดเชยหลังจากที่ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมจะต้องมีเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของ personal loan เองหรือว่าแม้แต่โลนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยรถมือ2เนี่ยก็น่าจะมีมากขึ้นนะคะเพราะในระหว่างที่รถมือแรกเนี่ยอาจจะยังมีเรื่องของการผลิตที่ยังทำได้ไม่เต็มที่เนี่ยก็อาจจะมีในส่วนของรถมือ2ก็อาจจะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นนะคะการปล่อยสินเชื่อตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเบเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์นะคะมองในเรื่องของแนวโน้มกำไรเนี่ยก็ยังมองว่าน่าจะยังคงมีต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตอนนี้ใน,ในปีหน้านี่เขาก็จะมีเรื่องของตีมเกี่ยวกับวันกรุงศรีเข้ามานะคะวันกรุงศรีคืออะไรก็คือเรื่องของการรีเนมในบริษัทนิเคลียร์ต่างๆนะคะที่มีโปรดักต์ต่างๆมากมายเนี่ยเข้ามาภายใต้ชื่อของกรุงศรีทั้งหมดนะคะการแล้วก็เชื่อมระบบเข้าหากันด้วยนะคะก็จะทําให้สามารถวิเคราะห์ในส่วนของการให้บริการแล้วก็ฐานลูกค้าทํา cross selling ได้มากขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมเรื่องของการขายให้ได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมองว่าจะทําให้แนวโน้มการทํากําไรเนี่ยสามารถทําได้ดีขึ้นนะคะบนราคาพื้นฐานที่เรามองที่24บาท75นะคะยังพอมีอัพไซด์อยู่เราแนะนําเข้ามาเก่งกําไรนะคะนั่นก็คือหุ้น4ตัวที่เราแนะนําเข้ามาในช่วงนี้สําหรับการพิจารณาในระหว่างที่นักลงทุนอาจจะต้องอจับตาดูปัจจัยจากภายนอกให้ใกล้ชิดนะคะเพราะว่าในแง่ของเรื่องอปัจจัยเกี่ยวกับนี่สินของทางด้านยุโรปเนี่ยยังไม่ได้จางหายไปนะคะถึงแม้ว่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยจะอินเจกหรือว่าให้มาตรการเกี่ยวข้องกับการเสริมสภาพคล่องเข้ามานะคะแต่ว่าเปรียบเสมือนกับว่ากําลังให้ยารักษาอาการเฉพาะหน้าอยู่นะคะแต่ว่ายารักษาโรคที่จะมารักษาถึงตัวปัญหาเองในแง่ของนี่สินของทางด้านยุโรปเนี่ยยังไม่มีออกมานะคะเพราะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคิดว่าจะเป็นปัจจัยลบเลือลังที่จะเข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดอย่างต่อเนื่องนะคะนักลงทุนที่เข้ามาเทรดหุ้นเนี่ยควรจะต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ติดตามความคืบหน้าต่อไปอย่างใกล้ชิดนะคะขอให้ท่านนักลงทุนเนี่ยโชคดีในการลงทุนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ